白瑶石，还在等什么？可以拜堂行礼了吗？啊！新郎新娘向后。一拜天地，且慢！大胆女妖，大胆妖女，真是的，这是这是闪闹场子，宰了他！对，我在万恩寺被他整过，杀了这米，杀了他，杀了他，且慢！今天是本教的教主和峨眉派掌门的大喜日子，赵姑娘来道喜就是我们的嘉宾，请各位看在峨眉派和本教的面子上，将往日的仇怨搁在一边，不要对赵姑娘无礼。韦父王，请放心，我今日是孤身而来，没有带什么帮手。<笑>你这个鬼丫头，鬼主意太多，我信不过你。我可要到外边去看看你带来多少人马。赵姑娘，请这边上座，回头再下敬姑娘三杯。我有几句话要跟张教主说，说完就走。丫头，无论如何我也要阻止你闹场，免得一场好好的喜庆大事被你闹得狼狈不堪，满堂不欢。错了，我是来救张无忌的。魏<笑>夫翁，我说的没错吧？我是一个人来的。你一个人没错，可是不知道你这个小丫头片子又想出什么坏主意。赵姑娘，今天是我明教的大喜日子，应当宾主敬礼，请你尊重，否则杨逍就只有失礼了。苦师傅，有人要对我动手，你帮不帮我？啊？这是什么？这是什么？郡主，世上不如意之事十之八九，既已如此。也是勉强不来的，我偏要勉强。大丈夫恩怨分明，你欠我一条命，就该还我。张无忌，你身为明教的一教之主，说过的话算不算说？只要是我说过的话，张无忌绝对负责到底。好，那我问你，那日我救你于三峡和英六峡的命，你答应为我做三件事。不得有违，你还记不记得？我们曾经谈过此事。那是私底下，我要你当着大家的面把话讲清楚。不错，我是答应了你做三件事。严定，只需不违武林中侠义之道，我就遵从。借屠龙刀一关之事，虽然你做的不够道义，但这刀我看到了。虽然宝刀被盗，也不能怪你。这第一件事情算你已经办到了。现在，我有第二件事情要你办。张无忌，在天下英雄豪杰面前，你可不能言而无信哦。你要我办什么事？赵姑娘，我们有约在先，无论你有什么事情要托奉教主。只要不违背我武林道义，别说教主会答应，我们武林上下都会协同。但是，现在是我教主和新夫人参拜天地的美景良辰，一切事情都请搁在一边，勿请多言阻挠。这件事情对我很重要，片刻也耽误不得。杨作是。是，今天你不得与周芷若拜堂成亲。什什么？你刚才讲的很清楚，难道承诺过的话不算数吗？咱们言明在先，不得违背侠义之道。我和周姑娘，岂有夫妇之约？我若依你之言，便是了违背这个义字。义字当头，所以你的第二件事我可以不做。这么说，我说的第二件事情，你不肯依诺言答应我了。赵姑娘，如今事已如此
，木已成舟。你还是一切都看开些吧。我张无忌是一个村野匹夫，不配，不配。赵姑娘，请回。你看清楚这是什么吗？这是，这是我。如果我说，我提的第二件事情你不肯依，全由得你。对不起，打扰各位了。赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，且留步。你要么就留下来，要不就回去和你的新娘子成亲。男子汉别犹豫不决，到时候别遗憾终生。赵姑娘，且慢，一切从长计议。那我依你，今日，今日，今日不成婚，决定了。啊！这是怎么回事？这是怎么回事？无忌，施公，容无忌日后解释。学得如此厉害精妙的武功啊！赵无忌，赵敏如此逼你，你还护着他？芷若，我问你，你真的要舍我而去吗？芷若，请你谅解我的苦衷。咱俩婚姻之约，赵无忌绝无反悔，只是烧纸数日。我警告你，今日你只要踏出这大门一步，就不必再来找我。张无忌，除了光明顶，你就不要后悔。芷若，义父对我恩重如山，请你原谅我。好，好个张无忌！各位，亲眼所见，是张无忌负我，非我负他。从今日起，周芷若和姓张的恩断义绝。芷若姑娘。我那无忌孩儿，不是忘恩负义的糊涂人。我想，他这样做，一定有他这样做的道理。我应天正说一句公道话，拜堂成亲是迟早的事儿。你不会只在乎今天吧？等无忌回来以后，我一定让他向你磕头赔罪。赵无忌纵然有天大的理由，也不该当场弃婚，随赵敏儿去。这侮辱对于我，有甚千刀万剐、万箭穿心之痛？周芷若不学今日之辱，有如此诛。这，这还是要忍受的。身后为了你，我当着天下英雄弃芷若而不顾，你还想怎么样？你真的是为了我吗
我义父在哪里？你赶快告诉我义父在哪里啊！义父，谢师王给陈坤抓走了。陈坤，我不信。既然可以围着黄头发抛掉了喜糖，就表示你相信我。啊、陈坤武功极高，计谋有深。义父，义父和他仇深似海，要是真的落入陈坤手里，凶险不可言喻啊！赵，赵郡主。我求你告诉我，我义父的下落吧。我如果告诉你你义父的行踪，你肯定丢下我不管，去救你义父，对吗？不会的，我不会这么无情无义的。你会为你义父丢下你如花似玉的新娘子，更何况是我啊？赵明，我答应你，只要我不死，我肯定带你去救你义父。我以我义父的生命为重，我已经万分的对不起芷若了。你千万不要害我做一个不义之人，受天下人的唾骂。啊！赵斌，爹，爹，望令左右使者和韦福王吴散人亲自送所有宾客下山。爹，太过分了，连话都不说一声，替在场所有的人与不顾，居然跟那个妖女走了。这不但伤了峨眉名教两家的和气，更让天下人耻笑我们。无忌这孩子是做的有点过火了，他是教主，但名教人嘴里不说，但是每个人都骂在心里啊。你要想办法找到他，把他带到这儿来，别人管不了他。我这个做外公的，还是有资格教训他的。是爹。芷若是峨眉弟子，如何会使这般阴毒的功夫？他出招灵力很大，更胜于灭绝师太，那是什么缘故？眼前若不救他。赵明肯定毒发身死，那义父的下落就无从得知了。可惜我身上没有疗毒的药品，只能去找些去毒的草药了。教主夫人回来了。哼，奇怪了，人说嫁夫随夫，我们的教主夫人不在明教光明顶上。反而回小小的峨眉派来干什么呀？你啊、哦，好事不出门，坏事传千里。光明顶上，二女征夫，血溅华堂，整个江湖都传遍了。更丢人的是，新郎官跟人跑了。你闭嘴！我实话实说，难道说错了？我说到你的痛处了，对不对，丁敏君？你一向不服我，处处与我为难，今天我就拿你开刀！哼，上次我是因为一时疏忽才输给你的，这次。现在的周芷若，不再是从前那个任人欺负的小师妹了。今天我正式宣布接任峨眉派掌门。你们有不服气的，尽管站出来。好，你们现在没意见，今后也不准多说一句，否则以门规处置。
好，我来问你。不过你要跟我说心里话。小昭、朱姑娘，还有赵敏这三个在你身边的女孩，你到底真正喜欢谁呀、啊？虽然一再的设计我，可终其究，其实都在帮我的忙，甚至还曾经以身救我。赵明啊，赵明，我承认，我曾经很喜欢，很喜欢你。可是，你对朱尔残忍的手段。我是永远无法原谅你的，我必须对赵明狠下心肠，否则就万劫不复了。可是，赵明千万不能死，不然我永远无法知道义父的下落。我的突兀行为一定会引起光明顶上的动乱，尤其是芷若。想想真对不起他。找到义父后，定要亲往峨眉金顶登门致歉。相信芷若了解原因后，定会原谅我的。师父。徒儿知错了，因为我违背您的意愿，几乎受到张无忌的莫大羞辱。徒儿知错了，三叩首，跟您认错。师父，我一定会让峨眉派成为武林的第一大门派，跟明教势不两立。您老人家的遗愿，我一定会完成。以前不是这个样子的。不管怎么讲，我们姐妹都应该共同努力的。这说起来容易啊，做起来可就难了。芷若师妹不知道练了什么武功，高得深不可测啊。最叫人百思不解的是，她整个人都变了，又阴又狠又毒。想起她的样子来啊，就叫人打心底里发寒，真是可怕。哼，她现在武功是比我强，我面不心不服，暂且认了。我告诉你们，等我弄清楚这是怎么回事以后，看我不宰了他！想接任掌门，那就得让众师姐妹服气。不管怎么说，峨眉派也算是名门正派。你那样子学的是邪门武功，那就有辱峨眉。芷若师妹，定，我知道，你们很想知道其中的原因。本来我就是准备告诉你们的，这件事要从在万安寺说起。师傅把掌门之位传给我之时。告诉我一个关于倚天剑和屠龙刀的秘密。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找到秘籍所在，一手执刀，一手持剑，运足你的内力，将刀剑相融，致使宝刀宝剑将同时折断。你从刀身和剑刃里取出秘籍，这是得到秘籍的唯一法门。此时，那宝刀宝剑也就会同时折断。
，你记住了吗？至若师妹，那么你学的武功就是九阴真经。这是当年郭靖大侠夫妇传给本派郭襄祖师的不传之秘，我是奉师父之命，由倚天剑之中取得九阴真经。所学的是本派遗师的武功，正统的峨眉武学。哎哎，那你怎么同时得到倚天剑和屠龙刀的？这个你就没有必要追根究底了。我周芷若没有半点私心，为的都是完成师父的遗愿。你们现在还有什么疑问吗？好，我有一件事情要宣布。师傅临终之前，交代他生前有两大遗愿：第一是驱除援兵；第二是我峨眉派武功领袖群伦，成为中原武林第一大门派。现在为了完成第一件事。你们通令所有峨眉弟子，在最短时间之内找到宋青书。宋青书，听说他是武当的叛徒啊！芷若师妹，我想你该改个称呼了吧？是，掌门人。我找宋青书的理由，你们没必要知道，立即着手去做。是，是。你觉得怎么样？肩膀好痛啊，全身无力。这周芷若的武功怎么这么厉害啊？你知不知道他这是什么武功啊？让我看看你的伤口。临时抓的药草药性太慢了，不足以去毒。我看痊愈，恐怕需要一段时间。我现在什么都没有，时间倒是多得很。不行，我心念依附，还有光明顶上的乱局需要等我去收拾，我没有那么多时间了。啊啊！你干嘛？你这样好的比较快，张公子，这事情的原委你都清楚了吗？你指什么原委？这个周芷若，他是个名门正派，怎么可能会这种阴险的邪门武功？这我也想不通，不知道谁教他的。你可知，这武功的名称？黑色的爪印，也不是我外公的阴爪功啊。说实话。我并不清楚。啊，对了，我义父为什么会落在陈坤的手里？现在人在哪里？我破坏你的洞房花烛，你会不会怪我？你带我去找义父了。我现在身负重伤，你忍心叫我跟你走那么长的路吗？我义父在那屋里面。嗯，你不会是诈？你都跟我来了，没有理由不相信我。是陈友谅带我来这儿的，我亲眼见到谢师王被锁在那个屋里面。哎，来，我先进去。程师傅，程师傅是我，你在不在啊？程师傅，义父。
又骗我，你又欺骗我！我没有，谢逊明明在这儿的。你真是烈性不改。赵明，你听清楚了，我今天放你最后一马，从今在这世道上，最好不要让我碰上。都在设计我，我没有。事实都摆在眼前，你还有什么好说的？你挟持我，这样就可以安然离去。不需要。张无忌，从这一刻开始，我张无忌不会再欠你一份人情。生死由命，富贵在天。张无忌，哥。停。陈如亮。你为什么不告诉我，我妹妹也在这儿？回世子，草民只负责布尔抓张无忌这只鳖，至于郡主怎会在此，那就不在草民的能力范围之内。哼，陈有亮，我一直认定他不是个简单的人物，没想到他和陈坤师徒俩联合利用我布下圈套。哼，现在你该明白了吧？你不需要跟我道歉，我不接受哦。陈有亮，金毛狮王谢逊呢？师傅带走了，带去哪儿了？这就要问我师傅了。陈有亮，哎，郡主，你可知道，师傅的行踪一向是捉摸不定。再说，师傅想干什么，从来也没有人知道。陈有亮说的倒是实话，我跟陈坤那么近，都不清楚陈师傅脑袋里想的是些什么。妹妹，你肩膀受了伤，是不是张无忌挟持你啊？不，挟持我。不不，张无忌，我说的话不会收回。哎呀，你怎么脑袋跟个石头一样张无忌，哎，你跟你哥哥说些什么？他怎么会放我走啊？哎，你休息一下吧。哎，也不要碰我啦。让我看看你的伤口。不要，我最好毒发病死，趁了你的心。你还在生气啊？你这么不相信我，冤枉我，我干嘛要给你好脸色看？喂，叫我。这里就我们两个人，我不叫您，我叫鬼啊。是不是啊？你真是根木头哎！你对我做了这些事情，你还面无愧色，冤枉了我也不跟我道歉。我有这个心呐、啊，只是怕我一开口啊，你一句顶回来，我下不了台。你过来。你过来。你知不知道，我跟我哥说了什么？我说，我有了身孕，怀了你的孩子。你说什么？我跟我哥说，我有了你的骨肉，他要是杀了你，我也活不下去了，那就是一死三命，他没办法跟我爹交代，所以就只好放了你了。你为什么要这么说？我为了你，我觉得值得。接下来该怎么做？什么怎么做？你要怎么找谢师王啊？这回我不找了。你不找谢师王啦？当年我义父为了找陈坤不择手段，把整个武林搅得腥风血雨，结果也没把陈坤逼出来。我想我再怎么找他，只怕是徒劳无功，白费力气罢了。与其如此，那还不如以逸待劳，等他来找我。你认为陈坤会主动来找你？
。经过今天的事情以后，我认为他会。他的目的是颠覆明教，对付我。我义父在他手上是一张王牌，程坤只会尽力的去对我义父好，希望他长命百岁，不会害他。怎么这样看着我？啊？你变聪明了，我对你另眼相看。哼，走了。去哪儿？回光明顶啊。外公，我带赵敏回光明顶，就要保她不受任何伤害。你是一教之主，千不该万不该，不该做出这种糊涂事，让天下人耻笑我们明教。外公，我相信，其他的人也和外公一样对我的所为不满。其实无忌也有苦衷啊。这是，这是我义父金毛狮王的头发。他是来警告我，陈坤要对我义父不利。外公，当时我心念义父安危，我不能不跟赵明走。可以说你是狮王一手带大的，你和他情如父子，尤其是你爹娘去世以后，他也算是你最亲近的人，这我能理解你。但是，你应该当场把话说清楚啊！外公，你清楚，当场的宾客不是跟义父有仇，就是觊觎义父的屠龙刀，我怎可以说出缘由，把义父置于险境中呢？好，这件事算我错怪你了，我会和其他人把这件事解释清楚的。哦、嗯啊，对了，怎么不见光明使者还有其他人呢？他们现在。全都赶往濠州，支持朱元璋去了。朱元璋告急？是啊，汝阳王就是他老爹，亲自披挂上阵，带大兵围攻濠州。我为了等你才留下来的。现在我也要赶往濠州去了。对了，我认为你应该去一趟峨眉金顶，当面跟周芷若赔个罪，道个歉。嗯，我会的。宋庆书，你这个叛徒，害得丐帮名誉扫地，帮主对你下达了追杀令。横竖一死，我宋庆书今天跟你拼了！哎，峨眉派新任掌门人保宋庆书一命，要我们带他回峨眉去。宋庆书是丐帮的叛徒，宋庆书是我们峨眉派要的人。怎么说？你们峨眉派要与我们丐帮为敌了？除非情势所逼。哎，谁都不许动，要不然我一剑杀了他！让开！让开！让开！让开！让开！走！呀！哎呦！随英六叔回武当，走到半路，想想还是来看看你。师公他们一定不谅解我吧？每个人都责怪你。要不是我在山下碰到白眉鹰王，他告诉了其中的原委，我到现在都还怪你呢。谢谢你。
你还在想周姑娘吗？发生这种事情，我觉得我很对不起她。那你后悔吗？我不明白你这句话的意思。我娘和我爹虽然不能成亲，但是娘对爹的爱却从来没有后悔过。这要回到老问题了。赵敏、周芷若，他们在你的心中，到底哪个比较重要啊？我……其实你不必回答我。我之所以提起我娘的事情，是想给你一个借鉴。当你爱上一个人的时候，不要优柔寡断。就像我，我不愿意重蹈我娘的覆辙，让自己活在痛苦之中。我会排开众议，为自己去争取。而你呢？其实有时候啊，我还真的挺佩服赵敏的。她很清楚她自己要做什么，因为她认定你是她的选择，所以即便是在那么多人的压力之下，那么多人的排斥阻拦之下。他依然那么的执着，那么努力的去做他认为应该做的事情。我一直在逃避这个问题。其实，对我，你还有什么不能说的呢？倒是跟你说吧，我觉得我对芷若是又敬又怕。又敬又怕。可我对赵敏。怎么样？我对赵敏是又爱又恨。感情的事情，我不能给你任何意见来左右你，分寸都在你的一念之间。如何拿捏，你应该自己做决策。嗯，先不讨论这个问题了，于情于理。我都应该亲自去一趟峨眉山，去跟芷若赔个不是。为人知道你是该这么做，不过无忌哥哥，你心里得有个底。覆水难收，现在你不可能再要求周芷若对你有什么回应了怎么了？觉得有人跟踪，还有人这么大胆，敢跟踪我们张教主啊？走吧，赵姑娘。我知道，我不方便跟你上峨眉金顶，我就在这儿等你。嗯，张公子，我必须要跟你坦诚一件事：你跟周芷若拜堂成亲，我虽然见你一夫之名，有意去闹场，是有些过火，但是我最起码对得起我自己的良心，做了我该做的事。你现在去见周芷若也是合情合理，不管什么结果。我都能接受教主，光临峨眉有何见教？丁师姐，我来找芷若。比派没有这个人。对不起，张无忌，求见周掌门人。候着。
。芷若，谢谢你不计前嫌收留了我。从今天起，我宋青书就是做牛做马，也要忠心的服侍你，哪怕是……你能不能不要说这些恶心的话？是是，你不喜欢听，我以后就绝不再说。宋青书，你给我听着。我收留你不代表我接受你，你最好给我守本分，不要逾越，不然我会叫你死得很难看。你放心，我一定会小心翼翼，不再惹你生气。哼，丁敏君求见，进来。嗯、什么事？会掌门，张无忌有事求见。芷若，你不要过来！你没事吧？你不必假惺惺。张无忌，今天我武功不如你，杀不了你，但我保证，总有一天会超过你的。我立誓要你一剑穿心。你弃我恨我，我都能理解，芷若。今天我来，一是要跟你置上诚挚的歉意，第二，我是要向你解释拜堂的那天实在是事出有因的。你不要说了，芷若。这是我心里永远的痛，永远也抹灭不了的伤痕。你今天来就是来故意挖我伤疤的。我没这个意思啊，芷若，你想歪了。过去种种，历历在目。我一直担心，一直怕你，会因赵敏而负我。再而三的要你起誓，要你保证。哼哼，终于还是发生了。我终究是抵不过他，输了，我输的凄惨无比。嗯、赵无忌，你果然是薄性无良。我对你伤心、寒心，甚至已经是死心了。凤冠珠花已碎，霞披红袍已裂。从今往后，你我是生死不共戴天的大仇人。芷若，带宋青书来。是。宋青书也在峨眉。芷若，你今天如此恨我，我赵无忌都认了，绝不怨你。天作孽犹可恕，自作孽不可活。我自己造的孽，我自己承担。见长辈，看清楚这个人的脸，看清楚一些。他叫张无忌，是我们共同的敌人。记住了。今天他算是客，大喜之日不沾血腥，以免晦气
大喜。不错，今天我要跟宋青书成亲，要不就留下喝杯喜酒。婚姻不是儿戏啊，知府，你不要因为跟我斗气，就这么草率。宋青书他他怎么样？你不要以为。只有你张无忌一个人才可以让我委身下嫁。可宋青书誓书，他还背叛师门。对，宋青书会背叛天下人，但是，就是不会背叛我周芷若。芷若，你千万不可意气用事。宋青书是世界上最爱我的人。与其爱人爱的痛苦，不如选择被爱。张无忌，你给我听着，我不准你当着我的面说我夫君的不是。要不你就留在这里做客，不然你就给我离开峨眉。既然你已做了决定。我多说也是无益了。我赵无忌衷心祝福你们俩，百年好合。告辞了，芷若。掌门，有人发现赵敏在山下。赵敏。毁了我一生，我要你死我才甘心！哎哎见到你，我好担心啊！珠儿啊！你说什么？刚刚周芷若要杀我，是珠儿救了我。哎哎哎！你做什么？你脑子烧坏了吧？我跟你说真的嘛？怎么可能呢？我才从峨眉金顶下来，芷若怎么会来杀你？周芷若以轻功跑在你前面呢。好，就算说得过去，可珠儿是我亲手埋的，她怎么可能死而复生呢？哎呀，那算了，我跟你说的，你又不相信。那就当我发烧好了。好了，不说这些了，咱们走吧。去哪儿？去濠州，跟我的属下会合。走。阿牛哥，我这副脸，我不敢见。
。芷罗，听师姐说，你刚刚神色慌张的回来，我担心你出事，你没事吧？我没事。你还站在这儿干什么？芷若，我是想问，你跟张无忌说咱们俩今天成亲的事，是气他的话呢，还是真的？芷若，你告诉我，你先出去吧。好，我出去，我出去。嗯、我还犹豫什么？难道我心里还对那薄庆郎念念不忘？张无忌负我在先，未完成师父一命，我不能心有一丝仁慈。宋青说：“丁师姐，芷若怎么了？一脸惊慌失措的样子。”“啊，我问过他了，芷若不肯说。”“哦。”“丁师姐还有事吗？”“对了，你有没有发现，芷若变了？”“变？”“嗯。”“我不觉得。芷若不计前嫌收留了我，并且当众宣布要嫁给我。”对他，我只有抱着感恩的心，其他的我不愿去想，更不愿去深究。可是我必须警告你，芷若一定在利用你。利用我？不错，利用你来报复张无忌。就算芷若对我有所企图，我也心甘情愿。你是不是男子汉？怎么一点骨气都没有？不为自己的前程想想，情愿被周芷若摆布。我发生过的事情，你不清楚。我现在已经是个人人唾弃的叛徒，天下之大，居然没我的栖身之所。只要能苟且偷生，我就心满意足了。什么男子汉，什么骨气，宋青书早就不当回事了。你，丁师姐不必多言，没出息。真的在利用我吗？小二，来壶酒。来啦，客官里面请。来来来来，小二，快点儿，少爷快点上菜吧。哎，我们的菜怎么还没好？好了好了，马上就来了。您请慢用。哎，好久，好久没有这么舒服的吃顿饭了。我跟你说的是真的，在数不清的日子里，总是背负着太多太多的包袱，一直压得我透不过气来。很奇怪，今天我突然有如释重负之感。啊，对了。自我从峨眉金顶下来之后，你就没问过我到底发生了什么事？结局都在我的意料之中，我没必要问吗？我是女孩子，我了解女孩子的心境。周芷若对你，肯定是走了极端了。对赵敏又爱又恨，对周芷若呢？又嫉又怕。我跟不悔妹妹的谈话，你听到了？我是无心的。的确，我是很不会处理感情的事。我常常自责，往往一件好事会被我搞得一团糟。不悔妹妹的一席话，让我有醍醐灌顶、豁然开通的感觉。所以下了峨眉山之后，心情反而放松了。你的担子可是越来越轻了，我呢，可是越来越重了
，我来帮你分担。不需要，我宁可你对我又爱又恨，对周芷若又敬又怕。现在情况不同了，我对你啊，是又恨又怕。你对我又恨又怕？嗯，当然了，我恨你拆散了我的美满姻缘，怕的是你不肯陪我。我承认，我拆散你和周芷若的做法是有些过分。不过我都是为了你啊，一是为了救你，二是，陈若阳不悔说的。反正我爱恨分明，我要为我自己想争取的去争取。即使遍体鳞伤，我也认了。至于，你说的让我陪你陪什么？两位客官，呃，再要点什么？啊，把东西收走吧。哎，到底我赔什么、啊？以后有机会再说。都是你啦！嗯、啊，夫人，我怎么了？你早不来，晚不来，现在这个时候来。哎，有没有听到伙计叫你什么？什么？天色已晚，咱们今晚就暂宿客栈吧。讨厌啊！我是不是该把降龙十八掌？和五木遗书传给宋青书，可是我又担心宋青书是不是真心对我忠心不二、百依百顺。找个机会试试他。掌门人，谁？你不懂得敲门吗？以前习惯直接进来找你，一时改不了。啊！那你就给我记着，我现在是峨眉派掌门，不再是以前那个你呼来唤去的小师妹了。是，掌门人，有什么事？饭菜都准备好了，您没到。宗师姐妹不敢先吃。嗯。芷若的招，我记了个大概。有机会碰到我师公，我要问清楚，这是什么武功？公子洗脸。啊。我下意识，我还以为是。是小昭啊。不好意思。我既然是夫人了，就应该尽到做夫人的义务嘛。我刚才只是顺着伙计的话跟你开个玩笑，你就当真了？我不是开玩笑的。被人服侍了一辈子，我现在总该找一个值得我服侍的男人吧。也许我做的不如小昭好，不过你一定会慢慢习惯的。你有这个心，我不知道该说什么好。你还不跟我说啊？我、啊、还装傻？你要我说什么呀？你要我赔你什么？原来是这件事啊！嗯，好，你先告诉我，你承不承认，你拆散了我的姻缘？嗯。那你说，你是不是该赔我一个洞房花烛啊？嗯、其实，当你
告诉我，你骗你哥怀有身孕的时候，我就对你大大改观了。你为我拿民间生育做赌注，我怎能叫你赌输呢？你还没告诉我，怎么想来账啊？没有，该赔，该赔。你说的。不过要等我跟爹说好了，等我向哥赔礼疏通了，我才。要是你爹不肯呢？那时候我嫁魔随魔。跟着你这个小魔头，就做一个小魔婆了。大胆妖女，你跟着张无忌这淫贼造反作乱，该当何罪啊？罚你们二人呢，在世上做对快活情侣，白头偕老，死后呢，踏入十八层地狱，万劫不得超生。<笑>珠儿忘了吧，赵母是个你值得去爱的女孩子，我在此祝福你有些事儿要跟你好好谈谈。峨眉派，不能再对你心软了。苟延残喘的屈服在你手下，你就杀了我吧！好，你下不了手是不是？多年的师姐妹，还算是有几分情谊。你走吧，离开峨眉。以后再也不许以峨眉自居，哼，周芷若，这就是你的弱点，心慈手软，你永远都成不了气候。芷若，丁敏君说的对，你太过心慈手软。要领导峨眉派，要独步武林，必须心狠手辣，否则你真的难成气候。我们已经是夫妻了，有些你不敢做的，不忍心做的，我宋青书愿意代劳。芷若，你怎么不说话
，是不是我做错了？如果做错了，我宋青书任你处置。不错，宋青书他的确能弥补我的不足。掌门人。丁敏君私盗我的武功秘籍，我夫君待我惩戒本派不孝之徒，把他的尸体处理掉。青书，你跟我来。气的刺激，才使他完全变了个人。再怎么样，明君也是我们的姐妹呀、啊。降魔十八掌，这不是当年郭靖大侠的成名武功吗？不错，给我的。你练会降龙十八掌的时候，也就是我们成亲的时候。我一定会在最短时间内练成它。觉得好像有什么大事要发生啊！嗯，先去朱元璋的据点，我相信他们会知道发生了什么事。张公子，嗯，我知道你要说什么，你不方便见明教的人。我爹正与明教对战，我怕我的出现会引起他们的误会。嗯，我去跟他们疏通，你在那儿等我，我去去就来。嗯，常大哥。参见教主。嗯，教主何时到的濠州？我是刚刚进城，其他人呢？啊，全部都在北方三十里的前哨站白羊镇。战况如何？由于光明左右使，说吧。是，击退了汝阳王，保住了濠州城。啊，属下接到一张少林派屠师英雄会的帖子。正要去白羊镇交给少林寺屠师英雄会，屠师，敬请端阳佳节聚会少林，与天下英雄尊酒共欢。帖子上没有屠师的字样，啊，据属下打听得知，少林派抓到谢师王，为了在天下英雄之前露脸，广撒英雄帖，邀请各门派、各帮会于端午节齐集少林寺，名为会商要事。实则当众宰杀谢师王，因此这个大会便叫做屠师英雄会
你确定所探无误？嗯，属下因为感觉城内气氛紧张，才着手查探。几经数人证实，不会有误。我我义父随我回归中土，而我不能保护义父周全，害得他老人家落入奸人之手，苦受折辱，莫此为甚。张公子，少林寺的屠师英雄会定在端阳，这么说，在端午五月五之前，谢师王的性命定是无碍了。去少林寺救义父，我就是这个意思。常大哥啊，属下愿随教主前往。你去白羊镇传我意思，我先赶往少林。你让范幼使轻易扶王，白眉鹰王随后接应。杨左使吴散人协助朱元璋留守濠州。是。对，宋师兄，你们在等我。嗯。有事儿。嗯，师姐，还是你说。是这样的，这阵子你和掌门在勤练武功，嗯，而且已经有成。你们练功是为了对付张无忌，对不对？不错，凭我的降龙十八掌，加上指若的九阴白骨爪，我有信心足以战胜张无忌的九阳神功和乾坤大挪移。宋师兄，这就是我们担心的事。掌门人只是针对张无忌一个人。而峨眉派要面对的是整个明教。张无忌要真是丧生你们之手，明教定会大举来侵。以现在的实力而言，明教人多势大，到时候，宋师兄，你已正式进入我们峨眉，请以我们峨眉为重。我们不希望掌门人为了一己之私毁了我们峨眉派。你和掌门人走得近，能不能劝劝他？我们不希望你被掌门人利用。丁领军曾经跟我提过，怎么现在连你们也认为，芷若在利用我对付张无忌？这，这，这，这，这，这你是谁？为什么跟踪我们？郡主，小的是府里禁卫军的人，奉王爷之命在濠州城刺探军情，不想在城里。在城里发现我和张教主。是的，郡主。有没有跟我爹讲？有没有？嗯哎哎担心，特吩咐小僧迎接郡主回府。我的伤早好了，别在哪里。说，你受了伤。是啊，我受了伤，都是张无忌帮我医好的。我现在要去办些事，等事办完了，我会和张无忌回来叩见爹爹。你言中之意，要委身于此人了。听你哥提起过此人，他叫张无忌，也是明教的教主，这没假吧？明教威邦祸国，维护这次离京南下，就是要调兵遣将，对付怀寺和玉鄂一带的明教反贼。他是明教教主，你好好想想，敏敏，我能让你跟他去吗？你跟我回家。来人，在，把郡主给我带走。是。别动，爹。你若不依女儿
，女儿就死在你面前。你不要胡闹了。女儿的个性，爹很清楚，你不要逼死我。明明。爹，千言万语都道不尽女儿的心境，只求爹原谅我。好了好了，不要闹了，跟我回去行了吧？爹，难道你真的要逼死女儿？你不要胡闹了，跟我回去。女儿不孝，我已私下和张无忌结成夫妇，不管以后怎样，我都会跟着他走。如果爹爹不同意，我就死在你面前。敏敏，你千万不要胡闹了。我问你。你跟你哥哥说，你怀有他的孩子，这话是真的吗？不假。好吧，爹不强求。这样吧，你和张公子暂同爹爹回去，由爹来给你们主持婚礼，这样爹不但有了乘龙快婿，而且还多了一个外孙。你说，这不是两全其美吗？爹。你这是缓兵之计，张无忌要落入你的手中，那还能活得了？爹，事到如今，女儿嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，不管是死是活，我都会随着张无忌。爹，你就不要再强迫女儿了。现在只有两条路：要么让女儿死在你的面前，要么就放我们走吧。敏敏。我再三耐着性子，好言相劝，你不要得寸进尺。爹，都是明明不好，你就放过我吧。明明，你可要想明白，你只要跟了张无忌，跟了这个反贼走，从此不再是我的女儿。你可要考虑清楚，我再给你一次机会。如此做决定，真是让我心如刀割。但为了救无忌的性命，只有日后再求爹爹原谅了。女儿一蹶不可回。哎，怪我，怪我平日对你溺爱太过，放纵你行走江湖，以致你做出这等事来。我知道你从小任性。我若加威逼，你定然刺胸自杀。这不是爹所乐见的。四大金刚，在，把张无忌放了。是。敏敏，你自己多加保重。爹要走了，你一切小心。眼睛已经不是郡主，也不是朝廷的人，这可苦了你。